ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மூவி மேக்கிங் சீரீஸ்ல நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஒன்று எடுக்க போறோம் அப்படி எடுக்க போறப்போ என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம நோட் பண்ணிருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அதனால வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ முதல்ல உங்கள் படத்தோட ஜானரை முடிவு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஜானர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரில்லராக ஃபேஸ் பண்ணி நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு சில காலங்கள் மட்டும்தான் பேசப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது த்ரில்லராக இருந்தால் கூட எந்த ஜானரை நீங்கள் எடுத்தால் கூட அது வந்துட்டு ஆடியன்ஸை இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு ஆச்சரியப்படுத்துகிற மாதிரி கதையம்சம் இருந்தது அப்படின்னா கடைசி வரை அது பேசப்படும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது கதை ஸோ கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண விஷயத்தில் ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய ஒரு அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் முடிகிறதா தான் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை அம்சம் தான் வந்துட்டு ஒரு ஜனரகஞ்சாகமான ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா திரைக்கதை எந்த ஒரு கதையுமே வந்துட்டு ஒரு கதையாக பார்க்குறப்போ நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் அது திரைக்கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும் அப்படி மாற்றலை அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடக தன்மையாக போய் முடிஞ்சிடும் ஸோ வந்துட்டு திரைக்குன்னு சில ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அதை தான் வந்துட்டு நம்ம திரைக்கதை வடிவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ திரைக்கதை பற்றி உங்களுக்கு இன்ட்ரோ ஒன்றும் டீட்டெயிலாக தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை வந்துட்டு மேலே இருக்கிற கார்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோஸை பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழேயும் வந்துட்டு அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க் இருக்குது நீங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட கதையை மாற்றுறதுனால ஸ்க்ரீன் பிளே அப்படின்ற விஷயம் முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது காஸ்டிங் காஸ்டிங் அப்படின்னா நம்ம கதைக்கு வந்துட்டு தேவைப்படுற நடிக நடிகர்கள் இவங்க தான் வந்துட்டு காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கம்மியான பட்ஜெட்டில் வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட்டு படத்தை எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அறிமுகமே இல்லாத சில பேர்களை வச்சு நீங்கள் அறிமுக நடிகர்களாக வச்சு நீங்கள் படம் எடுப்பீங்க அப்படி எடுக்கிறப்போ உங்களோட படத்துக்கு வந்து சில லிமிட்டட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் தான் வருவாங்க ஓவரால் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு வரமாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருமே பரிச்சயமான சில அறிமுகமான வந்துட்டு நடிகர்கள் இருந்தால் தான் எல்லா தரப்பு மக்களையும் போய் சேரும் உங்கள் படமே வந்துட்டு ரீச் ஆகும் இல்லைன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அது எல்லாரோட வியூக்குமே வந்துட்டு போய் சேராது ஸோ அப்படி நம்ம வந்துட்டு அறிமுகமான நடிகர்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட பட்ஜெட் வைஸ் அவங்களோட சேலரி வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது லட்சத்துக்கு கீழே வாங்குற நடிகர்கள் ரொம்ப சிலர் தான் எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேலே தான் வந்துட்டு சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த இன் பிட்வீன் சேலரிக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ கம்மியான சேலரி கொடுத்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு ஓவரால் அதாவது அவங்களோட நடிப்பு வந்துட்டு நிறையா எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க யூடியூபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு நிறைய சினிமாக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறவங்கள நீங்கள் ஆடிஷன் பண்ணி அவங்கள யார் நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு போதுமான அளவுக்கு சேலரி கொடுத்தீங்களே அவங்க ஓகே சொல்லிடுவாங்க ஸோ ஏன்னா இப்போதைக்கு யூ இருக்கிற யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு பிக் ஸ்க்ரீனில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ வந்துட்டு அவங்களுக்கு சேலரி வந்துட்டு பெரிய விஷயமா அவங்க கருத போகிறது இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இப்போ யூடியூபர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கரிங் பண்ணிட்டு நிறைய டிவி சேனலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தவங்க தான் ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்துட்டு நடித்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்துட்டு நடிப்பு சொல்லித்தரப்போ அவங்க ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட தேவையில்லை ஸோ அதனால் யூடியூபர்ஸை வந்துட்டு உங்களோட காஸ்டிங்கில் போட்டுக்கிறது நல்ல விஷயம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு பத்து லட்சம் பேர் வந்து ரீச் பண்ணக்கூடியவங்க ஸோ அதனால் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரெண்டிங்கில் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் யூடியூபர்ஸை நம்ம காஸ்டிங்கில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது டெக்னீஷியன்ஸ் அதாவது நீங்கள் படம் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு வீடியோவாக ஷூட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்துட்டு கேமராஸ் மைக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆடியோ வீடியோ கேப்சர் பண்ணுறதுக்கான டிவைசஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்படி தேவைப்படுறப்போ அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் கேமராமேன் ஆடியோ ரெக்கார்டர் ஸோ சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் இவங்க வந்து நீங்கள் ஹையர் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட படத்தை எடுத்துக்கிறதுக்காக நீங்கள் அவங்கள வேலை வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு பட்ஜெட் வைஸ் அவங்களோட சம்பளம் எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதாவது தினசரி கூலி அப்படின்
அங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி வேலை வாங்குறது வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் ஸோ அதனால் உங்களோட கதை எழுதும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் பேஸ்டான விஷயம் அதாவது நீங்களே வந்து இந்த படத்தை தயாரிக்க போகிறீங்க நீங்களே வந்து டேரக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற பட்ஜெட்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமே யோசிச்சு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கதை படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்சிகள்லாம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீட்டில் வந்துட்டு நடக்கிற மாதிரி ஈவன் வந்துட்டு ஒரே நாள் நைட்டில் நடக்கிற மாதிரியான கதை அம்சங்களை கொண்டு நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க அப்படி யோசிச்சிங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்துட்டு வந்துட்டு உங்களோட பட்ஜெட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகிடும் இப்படி கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட படத்தோட கதைக்கு வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஈஸியாகவே வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடச்சிருவாங்க இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கதை எழுதிட்டீங்க அதை ஸ்க்ரீன் பிளே பேட்டர்னுக்கு மாற்றிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஷூட் பண்ணுறதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸு கேமராஸு மைக்ஸு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு தேவையான டெக்னீஷியன்ஸையும் நீங்கள் சம்பளம் கொடுத்து ஹையர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் அதாவது ஸ்க்ரீன் பிளேலேயே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் வந்துட்டு உங்களோட ஷூட்டிங் நடக்க போகுது எந்தெந்த பிளேஸில் வந்துட்டு நடக்க போகுது எந்த டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஷூட்டிங்கை எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு டீட்டெயிலாகவே எழுதுறது தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே ஸோ ஸ்க்ரீன் பிளே அப்படின்னா வெறும் கதையும் கதையோட பின்னணி மட்டுமே இருக்கும் அப்படின்னு மட்டும் கிடையாது அது எந்த லொக்கேஷனில் நடக்க போகுது எத்தனை பேர் வந்துட்டு அந்த வேலை பார்க்க போகிறாங்க எல்லா விஷயமுமே வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் இருக்கும் ஐ மீன் டெக்னீஷியரை தவிர்த்து அந்த காஸ்டிங்ஸில் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் வர போகிறாங்க என்னென்ன லொக்கேஷன்ஸு என்னென்ன டைமிங்கில் நடக்குது அப்படின்ற விஷயத்தில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதனால் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதாவது டே ஒன்னில் இருந்து டே முப்பது வரைக்கும் என்னென்ன ஷெடியூல்ஸ் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் என்னென்ன சீன்ஸ் வந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ வெறும் படம் எடுத்து முடிக்கிறது மட்டுமே வந்துட்டு சினிமா கிடையாது ஸோ சினிமா வந்துட்டு நீங்கள் தியேட்டருக்கு கொண்டு போகணும் ஸோ தியேட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் கொண்டு போகிறப்போ அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த தியேட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுத்து அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் மீடியா நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகிள்ஸ் போஸ்டர் ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் செலவழிக்கணும் ஸோ இப்படி செலவழிச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இந்த மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட்டாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ படம் எடுக்கிறீங்கன்னா காஸ்டிங் நடிக நடிகர்களோட சம்பளம் அதே மாதிரி டெக்னிக்ஸோட சம்பளம் அதே மாதிரி ஒர்க் லொக்கேஷன்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு இப்போ வீட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு வீட்டில் போய் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு வாடகை ஏதாவது கொடுத்து நீங்கள் ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த லொக்கேஷனில் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாவாவது மினிமம் தேவைப்படும் ஸோ ரெண்டு கோடி ரூபா படம் எடுக்கிறதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை கோடி ஒரு மூன்றரை கோடி ஆகாது ஒரு மினிமம் படம் வந்து கண்டிப்பாக தொடும் ஸோ இந்த மூன்றரை கோடி ரூபா வந்துட்டு ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு எந்த ஒரு பெரிய பணக்காரங்களால் மட்டும்தான் வந்துட்டு மூணு கோடி நாலு கோடி செலவழிக்க முடியும் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வட்டிக்கு கடன் வாங்கி தான் வந்து எல்லா படமுமே வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் கடன் வாங்கி உங்களோட கதைக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டு பணம் போட்டாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட படம் வந்துட்டு வெற்றி படமாக மாறணும் இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க எந்த விஷயத்த வந்துட்டு முன்னாடி சொல்கிறது எதை வந்துட்டு மறைக்கிறது முன்னாடி சொன்ன விஷயத்த வந்துட்டு எப்போ சொல்லி அது கூகுள் பம் ஏற்படுத்த வைக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சினிமா ஸோ இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா படமுமே வந்துட்டு கமர்ஷியலாக ஹிட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஹிட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளுக்குமே வந்துட்டு பேர் படம் எல்லாமே வந்துட்டு கிடைக்க போகுது ஸோ அதனால் வந்துட்டு சினிமான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரியேட்டிவ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு வெறும் இது ஒரு வாழ்வியல் இது ஒரு கலை அப்படிலாம் அங்கே கிடையாது ஸோ என்ன தான் கலைன்னு பேசினாலும் நாளைக்கு ஒரு படம் எடுத்து நம்மளோட வீட்டில் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி மாட்ட போகிறது இல்லை ஸோ அந்த படத்தினால நமக்கு வந்துட்டு ஒரு பேர் புகழ் வரணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு நினச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு தரமான சினிமா அது வந்து ஆடியன்ஸோட வியூவிலேருந்து நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ரீச் ஆகும் ஸோ அந்த மூணு கோடி ரூபா வந்துட்டு கண்டிப்பாக டபுள் ஆகி உங்களுக்கு ஆறு கோடி ரூபாய் ஏழு கோடி ரூபாய் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இதை எல்லாத்தையுமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ கதை எழுதிட்டீங்க அந்த கதையோட ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு முக்கியமான சீன்ஸ்லாம் சொல்லிட்டீங்க இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிகர்சல் ஒரு படத்தை ஆரம்பித்த உடன
ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த எஸ்டிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தோராயமாக தான் ஸோ இந்த கம்மியாக வந்துட்டு கூட படம் பண்ண முடியும் வெறும் மொபைல் ஃபோனை வச்சு கூட ஒரு படம் எடுக்க முடியும் ஸோ உங்களோட டெக்னிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அதே மாதிரி நீங்கள் படித்த விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு கதை பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதை வச்சு தான் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கேமராலையும் படம் பண்ணலாம் ஃபோர் கே ரெசல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் கேமராஸ்லேயும் படம் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்